не понимаю, какие здесь категории. Мы пригнали 6 машин и непонятно. А остальные машины можно уж посмотреть сразу? Да, вот ходя от кассы. Начиная с Легнума, фиолетовая сильная. Жди, 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 Фронт, охлаждение вентиляторов дополнительное на фронт с орошением. Виносной радиатор на коробку. Стоит автомат на Йотовске. Стоят форсунки от второго GZ, а больше кубатуры. Но в принципе видно, что здесь много работы сделано, потому что тот же аккумулятор уже под капотом, он не в салоне. А он стоит под капотом. То есть в этом кузове он стоял под капотом, да? Да, да? то есть мы не успели это делать, он будет в багажнике. Ага, понятно. Вот. И вот еще сразу вопрос. Вот так вот холодный впуск стоит. Понятно, что, кстати, как-то странно стоит, но ладно. Не Будем считать, что он стоит. Закончено. Этот, а, но все же, здесь, если, грубо говоря, не вваливать, то он нифига не холодный, потому что все равно температура повыше, чем э, вообще на, а, на улице. Тем не менее, как бы он стоит перед радиатором и обдувается там хоть на 20 км в час, это лучше, чем он стоит в моторном отсеке. Понятно. Очень интересно. Знаешь, мне больше на самом деле в этой BMW понравилось, ну, конечно, понятно, здесь очень много было работы, но ее внешний вот этот вид, то, что он такой вот весь, как будто бы, знаешь, такая, в общем, машина, пиздец, вчера из колхоза выехала, вот будем по-русски говорить, да? Но когда он нажимает на газ, он ставит очень многих на место. Подвеска в круг, Е39 Бойлы, ННР компании. На жопе развал где-то 4,5 градуса, на переде 2,5. А этот, э, редуктор сзади BMW-шный? Да, BMW-шный редуктор. Заварен? Вот она, Нет, а, вот она, сука, лучшая машина. Что не так? Просто не успели. Вчера был первый выезд. Протуха, сзади заварили редуктор. Такой первый нормальный выезд машины был. Ага. Ну, понятно, она еще не совсем закончена, да? Ну да, то есть изначально купили ее просто с целью перепродажи, а потом просто как-то решили сделать из нее шоу -кар. Вот то, что на данный момент вы видите, это ну, примерно три недели работы. Очень хорошо, очень хорошо. В принципе, сейчас мода пошла на BMW на GZ ставить. Вот, вот, Дешевая сердита. Есть, в принципе, не, не особо затратно, и мотор едет в стоке, валит, можно ехать на результат. Тоже автомат стоит, то есть, в принципе, машина тоже городская. Да, ну, в принципе, больше шоу-кар, и смысл ставить дорогую механику от Жесета, или там переделывать ту же BMW-шную, париться, когда можно поставить автомат за 300 долларов, он будет работать. Ну да, логично. Но просто говорят, их еще с механиками от BMW сращивают. Да, то есть... Мы как бы практикуем такое, но это тоже как бы время, деньги, все равно дешевле поставить автомат. А вообще, если сравнить ее с BMW-шной механикой, каковы результаты? То есть, насколько таким оправдано? Очень оправдано. То есть, мотор отдает полностью свой потенциал, который должен быть. То есть, есть смысл? И плюс в этом еще большой очень есть плюс, то что... ПМ-шные коробки это как бы, в общем, не дефицит совершенно. И да, можно, то есть здесь 300 баксов за, взять. За 20 тысяч можно купить там 260 гидрак или там CF и есть в принципе. Понятно.